Wananchi wa Sikiwi. Amen. Nafurahi kwa kuona tena. Leo ni kuna neno la tofauti kabisa. Leo nataka ni kuingize karibu na Mungu ambaye alikuumba ili kuonyeshe mambo ambayo unapaswa kuyatenda ukiwa hapa duniani. Hivi leo tunaongea kuhusu open heavens. Tunaongea kuhusu mbingu zilizofunguliwa. Ndio utaona wewe ni nani? Naomba jijue kwa nini leo duniani na unafanya nini unapaswa kufanya nini. Wakati umefunguliwa mbingu utajijua ni nani? Oh my brother. Yeah. I can see you have another interpreter there behind you. Yes. <laughs> yes. The same same guy here is testifying here. Your interpreter. Mnaomba msaidie hapo. My brother hapo amesubishudia hapo sasa hizi. Yeah. The one behind you, yeah, that one. Interpret for you, yeah, yeah that one. Bwana Yesu asifiwe. We are talking about open heavens. Open heavens. Mbingu ambao simefunguliwa kwa ajili yako. Lakini before that, na mambo mengi imeonekana ya kufanya kwanza hapa nimesikia habari za ushuhuda kweli Mungu wetu anafanya kazi vile bado amesema ukimwamini hapo natuongee habari za hadithi hapo tunaongea Mungu aliyekuleta duniani ndiye akona mambo yako unless umkosee ukimkosea hapana ndio mnakosana naye mbaya zaidi kama vile mzazi wako ukimkosea mambo yanakuwa hivyo naye Mungu ndivyo hivyo amekugharamikia dona hapo ndio Mungu amekugharamikia sana Doma. Kuanzia utoto wa, kuanzia wacha utoto, kuanzia tumboni. Wanda nataka miezi tisa yeye ndiye alikuumba. Mzazi wako wa juu vile uliumbwa. Yeye kubeba alibeba pekee akakuleta duniani. Na nilikuwa sasa wewe ni product ya Mungu na kama utaelewa ukiharibu product ya Mungu, anasema Mungu atakuharibu wewe. Kutoka utoto ni kwa ujui kitu sasa amekukuza paka amefika sasa hizi na bali inaonekana kuna mtu anakuzuia anakuzia kwa Mungu asikusaidie katika mambo alikopangia hapa duniani bali kuna mambo yamefanywa na mwingine ukajifanyia wewe mwenyewe na amegeuka kuwa hukumu kwako sasa hebu naweza Mungu nimefanya nini tunaongea bali ya imani dada mshindi hapo kwa sababu ukiamini Mungu anatenda waliopo kuna pasta dada kwa Mombasa na mtoto akapona na tumeomba na mwingine hapo na Mungu akafungua kazi mara pengine yule brother analipwa 30000 kwa saa anasema equivalent to Kenya shillings analipwa 1030 kwa rao na anafanya 5 days tu tunaongea vitu ambavyo Mungu anafanya kwa uwezo wake wakati wewe muamini nataka ile kubadilishe maisha Mwana hapa sasa hizi kati kwa naye Mombasa. Yule atakaomba na yeye ulipofungua hizo vitu vimezuia kuanzia mwezi wa pili. Sasa hivi tulimaliza maombi kurudi kwa nyumba yake, akapigwa hizo simu zote zinafunganishwa zinaletwa kwake. Hiyo consignment ikaletwa kwake. Piki piki automatic inatumia beti, haitumii mafuta. Baba anaongea wakati wa nani kampuni ya tulienda kwa godown yake tukashika timu kodo chini kwamba cha tondo kwa alipita flani na flani aika chiomba kwa namili kaomba basi tumeichia vitu zote na kazi kani juzi alipigia sasa vitu liingia sio ni mande akanipigia simu tayari hiyo pikipiki zinafanya kazi akaniambia ndio hiyo pasta inapita ndio inafanya kazi aingurumi tunaongea inatumia beti aitumii mafuta ya mtu ndio wa kwanza naanza Kenya hapana ni mtu wa hapa ndani Wacha unashangaa sio wewe unakuwa namna gani? Imani yako sio inakuwa ile. Huyu ni mtu hapa ndani tu. Aliamini Mungu na Mungu akafungua milango. Sasa hii ameanza kazi hiyo. Na ameshikwa hata wengine wa hapa sasa hii wako kazi huko. Ndio. Naweza piga utoto wa sita kuambia ni nani? Ini wende kwa mtandao. Kwa hiyo sasa sikiza. Tunaongea wakati umemwamini Mungu kwa maisha yako. Na usimame na yeye. Anachokiangalia kikubwa zaidi ya yote iwapo umeoa anaangalia nyumba yako kwanza anakuangalia wewe alafu unazama nyumba yako nyumba yako ikiwa sawa haya mingine yote Mungu atakufanyia lakini kama kuna kashida kwa nyumba yako hiyo ndio tako anasema charity begins at home vivyo hivyo na mabaya inaanzia kwa nyumba nyumba yako ikiwa sawa hata nje kutakuwa sawa 
Bwana Yesu asifiwe. Ndio mnaongea jinsi Mungu anafanya kazi. Na wale wanaopuuza Mungu asante kwa wageni wanaokuja. Nimekumbuka ile jambo nilisema Friday. Kuna watu wanaambia sio kibarikiwa hapo utoke sio ndio uende wapi zile kufanya namna gani. Hapana kuna mtu anazuiliwa. Hiki sio kuna watu sio ni sio ni huku sio ni wapi. Hii tu kibarikiwa na bibi zako hapa utoke nje. Unaona ukikaa hapa sio baraka zake ufutaisha utafanya namna gani. Kuna shanga hiyo nikasumbagana na Rose hii imetoka wapi? Hapa hapa ndio ndio ametubariki na nyumba hii. Hapa ndio imebarikiwa na millions of money ya kununua hizo plot tatu. Hapa ndio imebarikiwa na pesa kununua basi ambayo tuko nayo. Hapa ndio imebarikiwa na pesa kuchimba boho la ambayo tuko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Na baada tuko hapa tunaona Mungu wa matendo sio kusikiliza. Kuna watu wanakuja kuja kuombewa, nimwambia hapana, leo sisi siko kutoa sadaka. Leo ni na sadaka yako, usikile utatendewa tena na Mungu ndio sadaka. Anaweka sadaka ili kurudisha. Eh, si ya leo. Mungu anasema leo sisi kupokea sadaka. Wewe ndio ukitendewa na Mungu sasa ndio utoe sadaka kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. So we are not for money, we are not for financial. We are here for the glory of God. Bwana Yesu asifiwe. So haya watu wamesikia wakitamka sisi mtu akibarikiwa sisi tuko hapa sasa ukimbia sisi ufai namna gani? Tunashangaa na wenyeji Wapuna kama uliambiwa na kama huyo kuja uliona. Sana dili na mbegu kama hiyo ni mbegu mbaya, haifai kwa kanisa. Yeah, eti kuna watu wanajipanga sio anafai. Wapuna huyo mtu ndio tunasema hiyo mambo, kuna mambo tunachukuza polepole tutafuatilia. Tukichoa ni wewe bado hata kama na hata kama kwa hiyo madhabahu, hapana utakaa. Maana hapa tumemchua Mungu aliyetuleta kwa hii dunia. Mimi sijui jambo lingine wapenda chua Mungu aliyekuumba wewe. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye kuna mambo yako. Ndiye sasa uko mimi kazi yako kukuunganisha na yeye ili anakutendea. Hiyo tu nimepewa sina jambo lingine. Wala sasa pesa za watu, natafuta roho ya za watu. Zimuchie Mungu na waze kusaidia na nyumba zao na maisha yao. Kwa Yesu asifiwe sana. Ule umoja tu peke yake ukapata kuona Mungu akifanya kazi. Ndio tunasema mambo kama yale kama mtu akona mdomo kama hiyo, tunasema imbeku. Wacha tusiombe mabaya sasa. Maana sijatupewa kuomba mabaya tumepewa kwamba mambo mema tulikatokea mambo kama yale na kama ulisema Mungu akusamehe lakini kwa leo surudie tena Bwana asifiwe sana kama ulisema mambo kama haya hichi kanisa sio wapo tuna ushirika kazi yetu ni kuwaua mashetani tukimpata kwa mtu pepo lazima ife ili mwanadamu aishi na hiyo ndio Mungu alinipatia hauna sida lingine mimi si yetu pepo toka rudi wapi hatuna hiyo kama umekaa kwa hiyo miaka yote leo unakufa ili huyu aone Mungu Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ipo sababu tuma kuanzia leo hivi kama kuna kikao briketi mkajadia na mambo mengi wapendo sio baba. Kwa mama na baba wetu wazuri sana na Mungu awabariki baba. Amen. Na kuanzia leo Mungu atende mema. Na msibaki wa baba wa kawaida. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kikundi kingine. Acha tuseme kwa nini. Na sio wote. Hapana <laughs> mwenye aliposea ni Judas. Sio Petero, Petero yake alitubu. Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Hapana na wapenda kitu kingine wapendeki. Ndio. Na kwa pasa kwa gani kwa hiyo maana leo nataka Mungu mwenyewe akufungulie mbingu. Akuonyeshe wapenda huko nilifika nikaona jinsi kulivyo. Nikaambia hapa kuna hii, unaona hao wameketi hivi na hapo hivi. Na mali umetoka ni mali fulani na kazi yako haijaisha. Inabidi urudi pale na uambie watu wakae hivi na hivi. Hii huduma ni urusaba wapendo sikupatia kwa hii dunia. Nilipewa na mwenyewe. Na nilikwambia ilikuwa vita vikali kuweza kufika na kuonyeshwa. Tumeanza baba hayo habari ya nyuri saba uielewa inasema nini. Nataka sisi tutakapotoka kwa hii dunia upate kibali kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na sikwenda kuombea wapendo. Nashika watu hawa walio hapa hapa tu. Ili sio wamekosa mchungaji, mtu anatoa mwenzake anambia kuja ni kupeleke mali fulani. Hiyo kikundi tu. <laughs> Anapeleka mtu mali fulani, mtu anafanya ibada zingine, kumbe anachukua dawa ya kienyeji, anaanza kupatia. Mtu anapewa hii alafu kutoka anambia sasa wewe imesemekana uache pesa yote ambayo uko nayo hapa. Na ukitoka naye utaona. Na yeye hapa ndiye alipeleka mtu kwa mganga. 
Hakuna Mungu atakomaliza kabla wakati. Mtanga ni mchungu wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Angalia sasa chapter 44 verse 25. Habari za huyo mganga mganga huyo. Isaya 44:25 nasema. Maandiko yanasema nizitanguaye ishara za waongo na kuatia waganga wazimu niwarudishaye nyuma wenye hekima na kuyageuza maarifa yao kuwa ujinga amen hivyo tu anawatia waganga wa kienyeji na wazimu na kuyageuza maarifa yao kuwa ujinga ukienda kufanya pendo vitu kama hizo unatia mambo ili bidi akamtoa akamleta sasa kufundishwa kuzaliwa mzaliwa kwa wanadamu hapa lakini mambo ya mbinguni hayaelewi. Ndio inabidi sasa uelekezo pale kuna mali kutoka kwa tumbo hivi ukaletwa duniani. Alafu sasa dunia naye kaanza kukufundisha mambo yake. Ndio inabidi sasa uambie ni ndio naenda kanisani. Uambie ukutanishwe na huyo ili Bwana kapari tende jambo jipi. Katika maisha yako na uunganishwe na yeye. Hata mimi sikujua. Mahali nimepitia ni Mungu alikuwa ananipitisha. Si Mungu kama anakaa namna gani? Lakini sauti yake ilikuwa inaniambia tafanya hivi utafanya hivi. Nilikwambia mimi niliombea kwa nyumba. Kaambia Mungu yako bwana ni mimi nikutumikie. Sinyu sigara, sivute sigara, sinyu pombe, sifanye nini. Sasa kwa na uliokoe tu. Ndi akaanza kuniongoza kwa mambo yake. Na akanibalisha. Akanibea utakuwa unasikia sauti yangu. Usisikie sauti nyingine kutoka nje. Sikia sauti yangu. Nitakuwa nakuambia hii na hii utakuwa unafanya hivi. Baka wa leo hiyo sauti ndio niongoza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata kabla kabla sijaubiri acha nifanye mabadiliko yengine kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona kuna viti vimeongezwa pale, kuna viti, kuna viti, kuna viti vizuri vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa miaka ishirini, timekuwa ni kiketi na wageni wa Kongo, wa kutoka wapi, wa Taita, wa Kisii, wa Kamba, wa Albalu ya Manje. Unaona? Kwa hiyo kiti tu baka mwingine akasema akasema ni kiti kimekaliwa na watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo mengi yamepita lakini kwa yote tunashukuru Mungu. Sasa saa imefika. Bwana Yesu asifiwe. Eh. <coughs> Ikakaliwa na mtu mwingine. Ni kama ni wewe. Bwana Yesu asifiwe sawa. Kuna mtu ame amekataliwa dunia mzima. Leo nataka kubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor Jenny kwa wapi? kwa mchana sanani akaenda kawao na washiriki. Kapigo kabisa na kawao pasa kuta mke wake amekufa. Sio kwenda tumeshukuru kwa mambo yote. Nimefanya kazi over 20 years imepita. Imekuwa keketi na imepeleka sasa Bwana akamwongoza kapata keketi kwa ile kiti. Bwana asifiwe sana.
atagongea msimari wake pale wa kuhani ya Tibet. Na wewe usipite pale karibu. Nakuwa na fire. Alipanda. Bado yeye sasa juu. Wewe hebu tuende katika neno leo. Kuna kitu ngo niambie kuhusu hivi. Kuna siku ya kuingia na siku ya kutoka duniani. No, akaniambia enda uambie watu wakumbuke mambo mawili. Kuna siku alimsiwa ingia duniani na kuna siku alikuja kutolewa duniani. Waangalie waliingiaje na watatokaje. Hivyo huko najua jana sio jumbo leo. That's on the Wednesday of today. How you came in this world and how you are going to host this world. Ni anasema hapa siku ya kuingia na siku utakayotoka duniani. Uliingiaje duniani na utatoka kinamna gani? Ndiyo Mungu anasema enda uambie mambo hama haya na kila mtu akajifikirie. Ndiyo akasema hapa, ndio hiyo tu uliingiaje na utatokaje kwa hii dunia. Ya pili akaniambia enda uambie wanadamu. Wanadamu wamechoka na kusikia neno la Mungu wao. Sasa wanatafuta ishara. Unaona? Hiyo kanibe ni vitu kwa nafsi. Neno wamelisikia wanaonekana kama limechoka ni ishara. Hivyo mtu akitoka mwenye ishara wanakimbia wote. Hawakumbuka kama ishara ni za Mungu ama ni za nani. Mradi tu afanye ishara afanye vyote hivyo. Inasema ishara nyingi zimetokea kumbe si za Mungu. Na nilipo sasa leo sasa enda uambie watu nataka watu wakubeba ishara zangu. Maana nyingi zimetokea that they are not of God. Many signs happen this world. But Mungu anasema leo kuna watu nimeona katikati yenu. Nataka kupitia hao ndio niweze kuonyesha kazi zangu. Ndio nataka niwafungulie bingu. Mahali walipo atasema jambo na mimi nitawasikia. Nitakuwa naongea na wao. Nitawafungia mambo apasaye kufanya. Na ndipo sasa anasema wale watakao chaguliwa na wale watakao kuja kuchaguliwa hawa ni viongozi wamekuwa kiongoza ndio sasa wanitafute niwaonyeshe kazi yake ni nini ya kufanya. Yapo kama utatolewa au utabaka uongozi huo ndio Mungu anasema ndio wabii mambo haya. Wakumbuke jinsi walivyoingia duniani hawakuwa wanajua kitu. Sasa hizo wataondoka wakiwa wanajua kila kitu. Wabrukia duniani hawakuelewa, hapo hata ni mazio tu unapewa unanyonya au kujua. Na amekutumia kuelewa na wazazi wao kwa kabla wamefikia wengine hata wazazi hawa. Na anasema hali jinsi atakapotoka kwa hii dunia atatoka mtu anamna gani? Atatoka kwa mtu wa Mungu ama mtu wa miungu. Ndiangalia vitu vilivyo nani. Ni urembo wa dunia hii unakufanya kuzalisha kwa Mungu ama ni mali ya dunia hii inakuzalisha kwa Mungu. Twende katika neno la leo kuhusu open heavens. Genesis chapter 7 verse 6 to 10. Okay, nasema mstari wa 6. Naye Mungu alikuwa mtu wa miaka 600 hapo hiyo garika ya maji ilipokuwa juu ya nchi. Nuhu akaingia katika safina yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye kwa sababu ya maji ya garika na katika wanyama walio safi na wanyama walio safi na ndege na na vyote vitambaavyo juu ya nchi wakaingia katika safina alimonuhu wawili wawili mume na mke kama vile Mungu alivyomwamuru nuhu ikawa baada ya siku hizo saba maji ya garika yakawa juu ya nchi katika mwaka wa mia sita wa maisha ya, wa maisha ya nuhu samahani katika mwaka wa mia sita wa maisha ya nuhu mwezi wa pili siku ya kumi na saba ya mwezi siku ile chemichemi zote za vilindi vikuu zilibogojika kwa nguvu madirisha mbinguni yakafunguka hivyo madirisha ya mbinguni yakafunguka kwa ajili ya uharibifu ulionekana duniani Watu Mungu anafungua njia kwa wema na anafungua njia kwa ubaya. Mabaya aliyaona siwezi kuvumilia. Mbingu zikafunguka kuja kuharibu. Hazikuwa anakuja kutengeneza, zilikuja kuharibu. Ipoza anasema hapa akaingiza wanyama wakaingia. Wale walio kaidi, wakuna sahihi Kristo ni safina. Wakuna kuna watu wamejificha na dini yake. Mimi dini yangu ni seven sisi toka huko. Toka kwa nuru saba ingia kwa Yesu. Yeye ni safina atakaye kuwa na shida ulio nayo. Hakuna si kanisa hili. Kanisa ni hema ya kukutania. Leo tukimaliza ibada wasikwa watu wametoka kwa nyumba yake. Hakuna kaa ndani ya Yesu. 
Yeye kuna maisha yako ndio mwanzo wako na mwisho wako. Yeye atakaye kushiriki katika mambo uliyonayo. Shida ni wewe kwa nyumba, mimi siko. Nyumba hii haiko huko. Wacha kubeba nyumba, beba Yesu akae ndani mwako. Anasema Mungu akaona uharibifu, akaamua kuachilia. Mbingu zikafunguliwa kwa ubaya. Hakuna usitamani hiyo. Usitamani mbingu kufungula kwa ubaya kwako. Mambo yameona kwa nyumba, usitamani hiyo. Wakati aliona ubaya kwa Lutu, ubaya Sodoma, akafungua mbingu kwa moto ili teketeke yote kaisha. Hakuna usitamani jambo kama hiyo. Anasema he opens the heaven not for good for destruction. Ndiye kachile hapa mvua ifunika yote akahakikisha kila kiumbe kimeishi. Ni samaki waliobaki peke yake kwa maji. Lakini vyote paka ndege waliruka kachoka pia kwa maji wakafu. Sikufa tu chakula hakuna. Wapinaomba kuna njia nyingi za kufagia watu duniani. Wakati mmekosea. Rudi huyo huyo aliyefungua tena ndio huyo anafunga hapa. Genesis chapter 8 verse 1 and 2. Na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika savina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi maji yakapungua. Chemichemi za vilindi zikafungwa pia madirisha ya mbinguni mvua kutoka mbinguni ikazuiliwa. Naona Wana naongea huyo huyo aliyefungua. Ndiye anasema akafunga akazuia kwamba isiyo tena. Kitu mwana watu wengine ibidi usaidie na daktari maana imani yako haitoshi. Kasema bwana, mimi hawa watoto nimezae wacha nifunge. Kafungiwa hivi. Lakini hapa Mungu aliyefungua maji. Aliyefunga mlango wa Noa ndiye alikuja kufungulia Noa akafungua maji akamamadisha miguu ndio huyo tena wapo aliyefungulia shida ingie kwa nyumba yako ako na uwezo kuondoa shida na kufunga mlango tena aliruhusu magonjwa akaingia kwa aliruhusu adui akaingia kwa mwili wako ako na uwezo wa kumtoa na kuweza kufunga mlango hiyo adui asikushambulie tena aliyeleta njaa na shida ako na uwezo wa kuondoa ile njaa akupatie utele wa maisha Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaongea tunapoviona hapa Mungu huyo ndiye anasema kuna watu nimewaona katikati yenu. Lakini kuna kitu nataka leo ashike ili niwafungulie nianze kuenda pamoja na wao. Angalia Deuteronomy chapter 28 verse 1 verse 4 verse 1. Na kitu nataka kwa na nikanasema mstari wa kwanza sema hani itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya duniani kitu ya kwanza anachotaka sauti yake anataka usikie hapana sauti nyingi zimeongezeka duniani lakini anamtafuta mtu mmoja utakaposikia sauti yake kwa bidii hiyo sauti ndio itakuingiza kwa mambo ya Romans 2 na baraka hizi zote zitakudilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Unasikia hapo? Haujambia utatoa kitu. Haujambia utafanya nini upendo watu wameunganishwa na vitambaa, wameunganishwa na chumvi. Wakasema wewe ndio chumvi. Wewe ndio chumvi ya dunia. Wapo amepewa kumbe ile kitambaa inakuwa ni miungu. Tumeongea na mwingine juu akasema pasa uliponiambia ndio nikachoma vile vitambaa nimefuatwa na mambo mengi mpaka nilimwona mchungaji akinitokea akaniambia vitu vyangu vimepeleka wapi na mwenye alikuwa hapa Kenya ako Ulaya aliposikia mwambizi vitambaa ulipewa hiyo ni sanamu umechiwekea na inakuongelesha wakati alivichoma kwenda kulala alitoka na mchungaji mbona kunurudishia vitu zangu nani alikwambia uchome vitu zangu akamwambia na ushindo kwa jina la Yesu Ndiyo roho kapari kupotea. Kumbe ukiweka kitu cha mtu hapa, roho yake unaandamana nayo. Kwa hivyo unapookoka unabeba roho ya Kristo. Na hiyo kama kuna kitu umepewa pendo, hiyo ni chufu umeweka kwa nyumba, mwenye alikupatia inafuatiliwa. Kwa hivyo kama umeweka safari kwa ndani hivyo, mtu wote safari kwa kupigia simu anakupata mali, maana kuna mtandao yao. Uko na kadi yao. 
Wakuna kama kuna kitu ulipoa na mtu Ukajirekea kwa nyumba Au kwa ndoa yako Au kwa kibeti Angalia kinafuatiliwa Na kikiondoe chukitu wewe kitafata na watoto wako Mana kililetwa na wewe Anasema dhambi iletwa na mtu moja Uganga uletwa na mtu moja Uadui uletwa na mtu moja Chenya lileta kaondoka Kinafuatiliwa kuna mtu wamekurudisha Wakuna dada halikuwa na kitambasi moja Anasema halikuwa na zusita Nasa pasa nikuwa na zositi Ulipo niambia hivi Nikaenda kuzichoma Nilipo zichoma uwe pasa nitoke usiku Kwa asira Ungenrudishia vitu zangu Hali kuna kuzichoma Hiyo mguhu mepea wape kuchoma vitu zangu Haka mwambia ushinda kwa jina laesu Niposa katweka Na mwambia kapotea Kutoka pale sasa Haka haza kuletwa Hako kwenye mto Yali majina yako mepewa Wakuna ukia kukama hizi, analetwa sasa, amepigana maroo za maji Anajikuta kwa katikati ya bahari hapa Anaambia vitu vya kwa vikuwa hapa na ingia kazichukue Tunaungia kitu mbacho unangalisho na chondali kama ni kawaida Kari maji unataka kwa nyumba hako Ombea kwa imani, usewe hii dago yesu kaunda shitambani kuna hali Kwa imani yako Mama liyekusa pindo la yesu, alebe mama kwa imani yako ndo mepona Kwa yesu wa sekiri Wakuna naumbia imani ya kukusaidia Si vitu vya kupewa unaika kwa nyumba Vita kukula na watoto wako Na utahaza kuchanga Maru ya wati Lea kuna nduga Kimaliza mawambi sambili kaso Nduga kaingia kwa na mtoto Na kasi mapasa kuda Tuende kwa ofisi Kusaidia mtoto wako Toto wana kauka usiku Toto wana hendi Kwambi ni nini Hata pasa sifika mamikuja Yani pengi na jafika saisi Wakuna mtoto wana kauka na hendi Wamesumbuka usiku mzima Kwaze sanani usiku Tiusia asubu isa mbili na Niliko napiga mingu kwa ye mtoto wa posa isi Kono ye maromba mtoto wa mtoto Tunangina mbila wapia lea wa subuhi Choto wapano meyekewa kwa nyumba Kina fuatiliwa Anasema hapa sa sauti yangu Watakapo isikia ni utamuru baraka isi Zita kucha kwa nyumba Verse 3 mesemaji Utabarikiwa mjini Utakarikiwa na mashambani Wakati umetikia sauti ya mungu Ni mwanisa utabarikiwa hapa mjini na mashambani Nataka lewe sauti ukaibewe chui yako Iyo sauti ndiyo naleta baraka naleta vitu vyote Sauti ya mungu Ni utakuambi hapa kuna iyo ondoa hii falia hii Na mungu na chitukuza kwako Mwanesa sifi Let's go Tabarikiwa uzao wa tumo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo maongeo ya ngombe wako na wadogo wa kondoo zako litabarikiwa kapu lako na chongo chako cha kukandia unga utabarikiwa uiki hapo utabarikiwa utokapo Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako watakutokea kwa njia moja lakini watakimbia mbele yako kwa njia saba Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika gala zako Na mambo yote utakayo tia mkono wako Naye atakubarikia katika mchi akupayo wana mungu wako Amen Wetu wadi kapitu 12 Tunaungia sauti ya baraka Sauti ya uponyaji Sauti ya uzima Sauti ya mafanikio ni ya mungu alie kuleta kwa hidu dia Ya kuweshe barakai kwa kwa Sauti petero alie sikia Shusha nyafu pale ufue samaki Iyo sauti Akamambi ya wana Tumekesha saini mchana kwa hivu samaki zinaona nyafu Nime kuambia shusha pale ufue nyafu Ufue samaki Neno iyo sauti alie sikia Nde nifanya pedo akavua samaki wengi Haka sema wana kumbi mini mwenye dhani Kumbi siku wanasikia sauti yako Nilianda kwa ujuzi wangu Kwa kuvua samaki na nikashido Sasa kwa sabi ya neno lako nimekubali Wana wakarifani Wani uvua samaki na wakaendelea Kambia sana kutua sasa tuwezi Wana yesu wazifiri Anasema natafuta watu ambawa na connecti heaven Sili tu hapa wana kuna watu wame koneti kuzimu Kuna mitanda wengine ya nene hapa Hawa na siyasa wame koneti na mingu ya Nigeria Wengi wame koneti na mingu ya China Ilo wapeo kushinda Ufame wana taka hapa 
Wanaona sasa hizi ni mangangano. Mungu anangania kiti cha MCA wako karibu sita hapa kwale. Wanangania hiyo. Watu wengine ugawa na Nairobi wako wengi. Watu ni mangangano mtu apewe nafasi na watu na kuwatawala hao watu. Ndio anachotaka. Nani anangania uzima wa milele? Sauti ya Mungu apendwa peke yake itakutoa kwa hali ulionayo. Maana watu wengi wamefutilia mbali haiko kwa ni sauti za watu fanyeni hivi kaeni hivi fanyeni hivi lakini sauti yangu ilikosekana. Ni anasema nimeona watumishi wangu katikati yenu ambao nataka waibebe sauti yangu ndio akasaidia wengine kwa pale nje. Psalm 78 from verse 23 Zaburi 78 na 8 makumi 7 na 8 kwanza shi makumi 2 na 3 maandiko nasema lakini aliamuru mawingu juu akaifungua milango ya mbinguni akawanyeshia mana ili wale akawapa nafaka ya mbinguni mwanadamu akala chakula cha mashujaa aliwapelekea chakula cha cha kuwashibisha aliuelekeza upepo wa mashariki mbinguni akaiongoza kusi kwa uweza wake akawanyeshea nyama kama mavumbi na ndege wenye mabawa mbawa kama mchanga wa bahari akawaangusha kati ya matuo yao pande zote za maskani yao wakala wakashiba sana maana aliwaletea walivyo vitamani amen wapendo mbingu zikafunguka kwa sababu ya njaa mtu wako nayo Wana njaa walikuwa na Israeli. Mungu akafungua mbingu akawaachia cha. Unasikia? Wapaka kumbe ukishinda hapa. Sema kwa mmoja alikunga rasi. Chakula cha mashujaa. Watu walio china kina Mesha kicheza Benego, kina Danieli, watu walio shida dhambi duniani, walio shida miungu, walio zima milki za wafalme. <coughs> Hao ndio walioonekana pale. Nilipoondoka niliwakuta Nilikuta wameketi kama mtu kwa desk ya shule. Ndio nikauza hao na wajua kama bwana siwajui. Basi hawa ndio wana walipita kwenye dhiki kuu. Na hawajafika. Wanangoja kwenda pale ile nchi wameadiwa njia yake ndio hii. Na sikuweza kuonyesha huko. Ndio anasema hapa mbingu zikafunguka wakapewa chakula cha mashujaa. Watu wakati corona iliingia ndio unasikia hicho chakula cha mashujaa ndipo kiliachiliwa. Baada sijaona vitu kama zile yani kwa siku tatu yani unafanywa vitu paka unashangaa. Ndiye anasema nikwambia hautaishi kwa sababu watu wanatoa sadaka kanisani. Unaishi kwa sababu ya kuniamini mimi. Nilisema fedha dhahabu ni mali yangu. Ndiyo Mungu alifanya mambo paka nikashangaa ama siwezi kuambia serio sasa hivi. Wale sasa sawa. Maana aliachilia vitu vingine hizi vitu unavitoa wapi? Maana mtu anamwelewa. Anasema anavitoa bali fulani. Unasikia hii corona? Eh. Ndio vitu zake hizi ambazo tunapewa. Hizi naendelea sisi hapa tumefanyia watu, tunafanyia, tumefanyia na sasa bali kwake sisi tunalipwa. Wale tunafanyia watu. Wao ndio wanakufa na sisi tukwazima. Yale Mungu anatuombea ndio anatuweka tuko hai. Wao ndio wanaaga na sisi tunawahudumia. Na sisi bado kwae paka wale tunaishi. Je, sasa hawa tunaohudumia? ndio serikali inatulipa vitu kama hizo. Tunaongea kuna hapa wakati mbingu imefunguliwa Israeli for the last 40 years. Sijui umeokoka lini. Na Mungu umeendea naye namna gani hapa? Mimi nimekaa na kwa muda mrefu. Na ni mmoja wa wafanyi, lakini ili umjue. Ili umelewa ni yeye anayekubariki. Ni yeye anayenua kazi yako. Hakuna kuna mahali anakupitisha ili umwangalie peke yake. Atakupitisha paka utoke wewe hiyo sasa ni yeye anavaa mwili wako ndio anafanya kupitia wewe. Yasema it's not by might nor by power. Lakini kama ulijichanganya kwa mambo ya nyumba anza kugeuka. Anza kurudi sasa. Mwepo ana nimerudi sasa. Watu wasikie utalala kwa hii dunia. Na yale maovu hayajaondolewa kumuka Musa. Wakati aliitwa ile ndio kuwa mtu haikuwa ameondolewa. Karibu mzuie kuingia bingu. Shetani alimzuia. Mbingu zikafunguka wakala cha juu cha chakula cha mashujaa Isaiah chapter 45 from verse 8 Manika nasema mstari wa 8 Dondokeni enyi mbingu toka juu mawingu ya mwake haki nchi ifuni, ifunuke ili kutoa wokovu 
nayo itoe haki ika ikamee pamoja mimi bwana nimeiumba wale wake ashinda naye na muumba wake kigae kimoja katika vigae vya dunia je udogo umwambie yeye au finyange unafanya nini au kazi yako hana mikono wale wake amwambiaye baba yake wazaa nini au mwanamke una utungu wa nini bwana mtakatifu wa Israeli na muumba wake asema hivi niulize habari za mambo yatakayokuja mambo ya wana wangu na habari za kazi ya mikono yangu haya ni ya kizeni maji mungu asema ni ya kizeni imagine ni ya kizeni wakaagiza chakula wakaletewa wakaagiza samaki wakaniagizeni imagine baba na kwa wewe ni agiza tu kuleta kalamu chukua chukua kwa nasoma unaagiza mama na taka nimetuma school fees yeye anashuka na kuletea ni mungu asema ni ya kizeni yeye ufanye order no uko kwa hoteli unaagiza mandondo ndo ni anasema wewe ni agizeni kama wale niliwalisha hata nyinyi nitawalisha kama wale ni wabariki na wewe nitakubariki anasema ni agizeni muone kama sitowafanyia ndio bwana ametuma neno lake leo sijui umeishi mtu ana namna gani sijui ni kudharauliwa sijui kutukana amefanywa nini mungu anasema leo amekuja kwa ajili yako aondoe madharau na matukano maana ni wewe utakainiwa goma yenu Mwana Yesu yasifie sana. Ni wewe utaiwa jamii yenu hata kama wako namna gani. Mungu anasema ni wewe. Hata kama walikupitishwa kadharao bado waliinuliwa na Yesu. Mwana Yesu yasifie sana. Hata kama walitukana Daniel na Neo Daudi bado aliwatawala. Mwana Yesu asifiwe. Mungu anataka kufanye. Asifi neno dogo ni kufanye wewe. Na siku ni ya leo. Hizo kazi umepita sasa hivi na hivi. Mungu atakubadilishia wakati leo utamsikia na uanze kufuatana na yeye. Kitu bwana chotaka wewe, anasema watu wameacha kulisoma neno. Na maombi yamepungua. Bosi utasikia manabii wanakaza nchi yenu, nchi yenu vitu vyote, maana yake maombi yamepungua. Yaani tusema hapa saa tisa watu maombi, nakuta mtu mmoja watu wengi. Hapo nakuta nyumba iko mti. Ndio mbona nasema pendo kaja rudi bwana kwa usiangalie mwingine, wewe njoo kwa mambo ya imani. Kama kuna biashara hapo Bible, ikifika saa tisa acha mtu kuja one hour utaanza kubadilisha kazi yako kuja saa tisa na usongea na mtu ingia kwa pale one hour na kufika saa kumi usongea na uchukue ndio pale enda enda kazi yako kwa wiki moja utaona mabadiliko Mungu atakutetea Bwana Yesu asifiwe sana hana hakuongea na mtu in the bible alienda kuongea na Mungu kwa shida aliko nayo anamaliza anatoka narudi anamaliza anatoka si mwaka mmoja si mwaka mwili paka akasema huyu mama kuna shida huko naye. Na kwanza ngakatuma eh akaenda kwa njia mbaya. Mama mbona uache ulikuwa wako? Akasema sijaleo. Ni ile shida bwana iko naye. Tunaongea na wewe. Hakuna shida huko naye anaanza kuambia watu. Mimi mkiniona hivi. Mimi mkiniona hivi. Hapana mama kutepeana. Nani amekuuliza? Mimi mkiniona hivi. Mimi mkini unaambia wenzako. Kucha kwa Mungu ili kuleta kwa hii dunia. Mwambie baba leo nilipatia nyumba hii. Leo nilipatia biashara. Ndio nilipatia watoto hao. Ndio nilipatia maisha haya. Mbona napitia hivi? Nimekuja kwa kubana kusemezana na wewe. Anasema aonae kwa siri na kujibu kwa wazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anauliza mbingu dondokeni. Funguka sasa kutoka kama ni matone inapodondoka hivi. Hiyo ni matone. Kwa ajili ya huyu ananililia hapo. Kwa ajili ya shida yake. Kwa hiyo matatizo yanapiga kwao kwa goma yao. Hii kazi kuna nataka nibalishie. Masomo aliyosomea si yale anayefanya kazi. Hapo yapita kumbalishie. Paulo anabalishiwa hati. Unaishi maisha ya shosho yako. Unaishi maisha ya babu yako. Mambo yako yapi sahihi unaishi nayo. Kuna si yale ambayo alikuwekea, unabalishiwa hati. Unabalishiwa status yako. Basi mwambie kurudishie wewe kama yako. Baada ya alipokuwa, unabaki katika hali ya kuteseka. Ulikuwa umefika wapi? Ulikuwa umefika wapi? Basi 12 Mimi nimeomba dunia nimemhuluku wanadamu juu yake Mimi naam mikono yangu mimi imezitanda bingu na jeshi lake lote nimeliamuru Mimi nimemuinua katika haki nami nitazinyosha njia zake zote 
ataujenga mji wangu naye atawaacha huru watu wangu waliohamishwa si kwa kulipwa fedha wala kwa kupewa zawadi asema bwana wa majeshi unaona kabla hajapewa eti eti nikigombea ndio nipatie shilingi 500 hii kama na kufanyia ibada ndio nipatie watu fulani anasema hajapewa hiyo anasema si kwa kulipwa fedha sadaka ndio hapa hapo umetufanyia lakini si jeti nataka kuona pasa ili lazima uketi pale ulipishwe kitu fulani ndio uone pasa hatuna pumzi kama huo baada ya kunipigia simu mali huko moja jana nilipia kio tarbo kwa maana kuna fuga macho tuone unaona hiyo peke yake na tunaona mambo ndio na si lazima uje hapa ali hapo ni Mungu alikuweka hapo na kwa hapo we sema neno na Bwana anafanya bwana Yesu asifiwe sana hajaitwa kwa fedha hapa si kwa kulipwa fedha hapana kusikia watu wakikwambia leteni fedha ndio fanyie leteni fedha unaongeshwa na mambo ya wenyewe alisema tumepewa bure tukatoe bure sadaka tutatolea hapa kanisani bwana Yesu asifiwe anaamrisha mtu kudondoke kwa ajili ya wewe. Hapana kuna watu wamtakikana. Mali umeolewa bado ni shida. Mpaka natafuta wa kuue ili walete mtu wao. Lakini kuanzia leo hawatakuua. Aliyekuleta hapo ni Mungu. Ni mtetezi wako wako hapa. Atakutetea. Kwa nini sasa sawa? Hawa napanga kukutoa kakazi, hawatakutoa unless bila njia zako za crooked. Kama za crooked utafuatiliwa. Na kama ziko sawa na Bwana ukiwa laini na yeye yeye ni mtetezi wako alitutetea mali pakubwa kwa hali zote kwa mambo yote bwana alitutetea kwa hiyo sasa sawa hapa juu tukaenda kwa ndege alitutetea ulikuwa Mombasa mawingu mengi sana jamaa kaanza kushuka kabla wakati ndege kaenda kakaraka na kainua tena na ikawa sawa na tukashuka vizuri kwa hiyo tuna mpango wa kufa we are not coughing Wanaweza sikia sawa. Ni naomba na wewe siku moja atisimwa kujalia. Hapana ndio sasa 55 minutes kwa Mombasa. Na yeah. kachache tu na unarudi. Lakini haya mawingu na yaona utakuwa naona ikiwa chini. Ndio, wanaweza sikia. Hapana kuna Mungu akuinua watu. Ningoje naona ni pesa nyingi ni pesa mbinge mbona aiye? Ni pesa mbinge. Ndio. Yeah. Kuja ndokupatia formula yake. Wanaweza sikia. Tafuta kwenda ndokupatia kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Mnangojea Mombasa. Kabisa pasa yetu ada meka kanisa pale nzuri na watu wamefanya mpaka jana alikuwa anapiga pasa tumeongeza viti, watu wameongezeka. Tangu nilipofika tukatangaza kuanzia leo hapa ni Mungu na watu wake. Na tukashikana mkono kwa madhabahu tukaomba tukatakasa madhabahu. Ameambia watu wameongezeka. Last Sunday this Sunday mpaka wameongeza viti viongezeka zile pale kanisa. Ili Bwana akapate kuonekana. Anasema nangojea December. Bwana Yesu asifiwe sana. Disemba hii unangojea Mombasa wewe. Sasa ni kikundi cha wamama. Wapenda kupata mama mwingine hata kuna mwingine anatoshana hapo. Eh, bali ya bachi, mama anatoshana hivi. Yaani mwiko anasikika baka. Kama mikrofoni. Wapenda kuna watu wanakuwa neema ya kukula. Wewe ndio unajua hapo. Yaani mrefu, eh? Wewe Ezekiel chapter 1. Ndio kwanza zaidi. Nataka ufumulaze kuona wa jamaa sasa. Kuna viumbe ambavyo utaanza kuviona nikikuambia hivi na hivi. Sipokuwa sema shivu hiyo Ezekiel chapter 1 verse 1. Ikawa katika mwaka wa 30 mwezi wa nane siku ya tano ya mwezi nilipokuwa pamoja na watu waliohamishwa karibu na mto Kebali mbingu zilifunuka nikaona maono ya Mungu. Siku ya tano ya mwezi nao ulikuwa ni mwaka wa tano wa kuhamishwa kwake mfalme wa Yakini neno la Bwana likamjia Ezekieli kuhani mwana wa buzi kwa da, kwa dahiri katika nchi ya Wakaldayo karibu na mto wa Kebari na mkono wa Bwana ulikuwa hapo juu yake nikaona na tazama upepo wa dhoruba ulitoka pa upande wa kaskazini Wimbo kubwa sana pamoja na moto ukifanya duara ya nuru na mwangaza pande zote na katikati yake kitu kama rangi ya kaharabu katikati ya moto huo kukatokea katikati yake mfano wa viumbe hai vinne kuonekana kwa sura ya samahani kuonekana kwao kulikuwa hivi 
walikuwa na sura ya mwanadamu na kila mmoja alikuwa na nyuso nne na kila mmoja alikuwa na bawa manne na miguu yao ilikuwa miguu iliyonyoka na nyayo za miguu yao zilikuwa kama kama nyayo za miguu ya ndama zikimetameta kama rangi ya shaba iliyosuguliwa sana nao walikuwa na mikono ya mwanadamu chini ya mabawa yao pande zote nne na wote wanne walikuwa na nyuso zao kama mabawa yao hivi mabawa yao yaliungana hili na hili nao hawakugeuka walipokwenda walikwenda kila mmoja kuelekea mbele kwa habari za ufano wa nyuso zao walikuwa na uso wa mwanadamu na hao wanne walikuwa na uso wa simba upande wa kuume na hao wanne walikuwa na uso wa ngombe upande wa kushoto na hao wanne walikuwa na uso wa tai pia na nyuso zao na mabawa yao yalikuwa yametengana ya kwa juu mabawa mawili ya kila mmoja yaliungana na hili na hili na mabawa yalifunika miili yao nao walikwenda kuelekea mbele kila mmoja wao roho ilitoka kwenda kwenda ndiko samahani roho ilikotaka kwenda ndiko walikokwenda hawakugeuka walipokwenda amen tunaongea tunaweza kufunga viumbe vya mbinguni sasa ndio utaanza kuna hawa malaika nasikia tunawatuma wafanye tunawaelekeza wafanye mambo kama haya anasema Ezekiel mbingu zilipofunuka ndiye akaanza kuona hivyo viumbe akaona watu wako hivi wako na sura za binadamu wako na sura ya simba za kali wako na sura za ngombe wako na sura ya tai akaona hawa ni akina nani Wanaoga kati mbingu zimefunguka sasa ndio utaelewa. Kuna watu wengine huwezi kavielewa kwa kufundishwa hapa. Lakini wakati nataka kulala ama kutembea utatembea nao. Wale watembea nao wanakwambia usiogope. Tuko pamoja na wewe. Ukiwa usiogope hapa, wewe pita kwa injili tuko pamoja na wewe. Na unatembea tu. Usiwope hapa na kubali lakini pita tuko pamoja na wewe. Wana tuliambiwa mambo kama haya na ndora mahali kulikuwa kubaya ndio kaenda kuvukia hapo akasema waangalia pale wale nyota ile ndio ina kuangazia wale watu kwa pale ni wauaji lakini hawatakuwa ende utapita nitageuza wale rafiki zako hakuna Mungu anageuza wakora wanakuwa watu wazuri kwako wakati njia zako zimekubalika kwa hiyo wenda tu utaona wana na sahihi ni saa mbili na nusu ya usiku na watu wao wa mchana mara tupata kataka pale leo nikapita wakaniambia ai bwana Eh hakuna shida sisi tunatembea tembea hapa walianza kwenye kusema huyu ni mtumishi wa Mungu na wapenda wakati huo tulikuwa tunavaa jeans tena inafika hapa juu no hatuko na vaa hivyo hatuko na suit tulikuwa tunavaa jeans na t-shirt na rose niwaambia huyu ni mtumishi wa Mungu na sasa tulikuwa na mwaka mmoja kwa wokovu wakati wale kumi wakati unabadilishwa unakuwa kiumbe kingine na rose imeshangia huyu msimguse wakasema no we have no fear we are just strolling here no no tuko hapa sisi tunalinda linda huko tu na ni wakora wabaya waliponiona kipita hivyo walitoka wakakimbia mbio kuja kurudi kwa jeji akaniambia unaona mauti ndio hiyo lakini leo wewe utapanda na mimi yote ndio nikuangalia tumewaingia hao tumewabadilisha enda ndio nikaenda nikapita kwa sauti niliyosikia ungeenda kwa nguvu wapendwa tusingekuwa duniani lakini kwa sababu yeye yeye ni unakwambia kama huyu leo utamruhusu hicho kipao kimekusumbua miaka nyingi yeye atakifufua hiyo imaji umezuiwa miaka nyingi yeye atauinua hiyo biashara yeye atainua wakati umebeba sauti hii hii sauti inainua alisikia kilio cha Israeli akatumana wapeo chakula mbingu zikafunguka wakapewa chakula cha mashujaa Bwana Yesu asifiwe sana sijui watakupatia nini Mradi tu upewe vitu utakavyotumia kwa utukufu wa Mungu. Zimekuwa vitu vya dunia hii. Maana utakosana naye. Wameni nakuleta karibu na Mungu. Maana watu wengi Mungu asiye unajaribu imani yako. Naleta mtoto mgonjwa, nione kama utamwombea pole. Wewe unamchukua twende kwa pasta. Sasa namwekea mkono anapona. Kumbe kuna jaribu imani yako. Aone kama unaweza tumia mikono yako kaponye huyu. Lakini bado imani yako haiko kwa Mungu, iko kwa mtu acha ende kwa pasta akiombea mtoto wangu atapona acha ende kwa fulani kumbe Mungu anakuchagua wewe Esther aliambiwa Esther umechagua na Mungu na ukizubaa hata wewe hautapona Bwana Yesu asifiwe 
akaambia basi fungeni mwambe alafu niende kwa mfano wakafunga hizo siku tatu alafu wakaenda Esther akapata kibali aliokoa ndugu zake na akaokoa jamii zote Bwana Yesu asifiwe wameona ongea kabisa wewe Mungu anakujaribu wewe au utasimama wapi anataka kutumia hivi kono uko nayo nafasi mnapewa hapa kujeni niombewa labda siku ongea mambo mengi fanya kama mnyao tu nikuja kila mkono na nyamaza naona mambo yameenda chini mnyao kama ni sauti kubwa mnyao sauti ndogo tu hivi na mbona nasikia mradi amelei hands that the protocol of laying hands una hivyo tu ndio mbalisi lakini wewe unaangalia leo nani ataanguka ile ndio kila siku hata leo ameanguka bado sina jaribu imani yako ili atakapo kutokea uifanye kwa nyumba yako na utoe hiyo hali kwa Yesu asifiwe sana wakuna kuna mama wajasiri sema pasa mtoto wangu alikauka nikasema wangu hata kufu kwaambia pepo mali utuma si kwa wangu ungeenda mali pingine alikamata mtoto kichwa pola mauti hata fanya kazi kwa mtoto wangu tena kapiga moto tukaiondoa mtoto karudi kwa sababu ni mami anafanya nini ya kuombea maji akampatie na sasa hii mtoto ni mzima bwana Yesu asifiwe baba kama ni imani yako ukisleki kisleki hivi adaenda kuchezea hapa nilikuta kujaribu nione kama utasimama au utapeleka kwa watu ninataka hii nguvu ibebe leo mbingu ifungue kwa hivyo viumbe vimesemekana hapa kama mume wako ni mjanja mjanja bwana atakwambia ndio huyo ndio huyo no akikuja hapo unaanza kumwambia wewe ulikwesha hivi hapana bwana roho ya uongo imeingia kulikuwa wewe mungu ande leo kiongea uongo unaanguka hapa tumepewa nguvu nyingine leo no mungu asem nimekuona hii na hii na hii na hii na hii dada naye ndio huyo mwindi mweusi amekusanya vitu vyote vingine vingine akatumia dada yake credit kuja kuja vitu vyote hii budget ndio hii ndio hiyo hiyo hakuna nyingine hakuna kitu kingine hapa sinaona baje imesema hapa shilingi 800 na 50 hiyo 150 imeenda wapi no anasema 150 sio imekuwa hivyo roya ya anania na safira wakati na kuna vitu vya nyumba kitu kidogo uende kakukosesha na Mungu forever kwa Yesu asifiwe sema ukweli Nimetumia hii ya 150 si sawa kanipigia akanambia hawana hii na ikabidi 150 nimtumie hivyo tu baada kama unapiga unapiga kwa ukweli ambao anaweza kufanya na kama utahurumiwa ni kitendo ile imani imefanya kwa kuokoa nani mradi wa jamii ya 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 dalili ndio kwa Yesu asifiwe tunaoge kufanya ukweli ukweli utakusaidia ukichanganya na uongo umemtukuza shetani yeye ndio baba uongo na anakuja kukitukuza kwa kiti kikubwa pendwa kuna moja alitumia kitu kingine katoto kadogo kanasema kameona watu wengi siku kilitumwa siku fora mwe siku gani wameingia jahanu wakasema hao watu Mungu amefanya nini akasema hii grupu ni wachungaji walipepa fungu la kumi la Mungu walikula lote hakuweza kutolea Mungu ndio wako hapo wachungaji ile pesa walitia sile Mungu alisema nyingine akakuta kitu kingine wazee wa kanisa tele akasema na hawa alifanya mbele gani hawa hapo anatoa fungu la kumi mamilioni ya watu hiyo peke yake ndio niwashtaki wako hapa Mungu ile pesa aliwapatia kuna sehemu yake ya Mungu ndani hakutolea Mungu ndio nakutwa kwa hapa wapi na katoto kadogo na kanalia kanalika sema nikuta watu tele mamilioni kocha hao na ni hawa ni wachungaji walichukua pesa za watu wakafanya mambo yote hakutangaza kweli wa Mungu na hao kwenye nani hawa hakutoa sehemu ya kumi ya Mungu walikaribwa na Mungu lakini hakutolea Mungu ndio hapo kwa. Baada ya kitu kidogo vile kufanya wapenda kwambia angalia kile uliingia duniani hapo ana nuru. Sasa hivi ana kupata kuna afya nzuri, wapenda unakula, unalala mali pazuri. Unapata pesa unaona mshahara ni kidogo, unakula fungu la 10 na 10 inahesabiwa. Ni nilikwambia mama anadaiwa na Mungu, mkataba uliweka na mshitani. Akasema mama kuna deni yetu kubwa, hacha tulipa. Deni ni nini hapa? Wanasema mali ya Ghana atatuchinjia tena kwa kufanyia, acha kufanyia. Tumeua mume wako na yeye tumemua lakini haitoshi deni kubwa. Hapana Mungu anakudai. Tangu uzaliwe ama tangu aanze kumchua aje kwenye kanisani, ni vitu gani umeibia Mungu? Unaona kama ni kawaida. Wapenda vitu zote atakusaidia. Hata tupale shilingi ngapi? Unajua Mungu ni hivi. Na tena tunaongezea zaidi ili tuhesabiwe. Ndio tumeongea toka michango hapa. 
inabidi tutoe na zaidi ili tuhesabiwe haki. Mbele hitu mambo tuonekane hapo. Na tukimaliza hapo anafuata mlango mwingine ambao kuna kuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Na kuambia kuhusu sauti ya baraka na mafanikio haitoki kwa mwanadamu, haiko na mchungaji. Mchungaji anataka kukuunganisha. Na kama nakupatia maji, elewa ni madhabahu umeongonisha naye. Kama nakupatia vitambaa, wapenda ni madhabahu umeunganishwa naye. Kama wapenda rizi umeunganishwa nayo. Ni anasema tokeni katika tia mkatengwe ili uanze kumwelekea yeye. Ukidunga magoti kwa nyumba, mwambie Mungu niko hapa. Unajua nyumba yangu tumekuwa tukipigia iwapo mimi ndio shida naomba nisame kuanzia leo na urekebishe mume wangu au naye kwa siri ataanza kujibu kwa wazi <coughs> vingine wewe unatoa sadaka peke yako ukikuja kanisani natoa sadaka yako mume wangu mtu wako anatoa yake watoto wako kando unawapatenga mashilingi na si mashilingi peke yake kuna wengine wako shuleni hawatolewi kitu hana pesa kutoa hata kwa siyao hawatoi wewe mzazi ukiwa hapa kama Mungu amekujalia Mungu tumefanya kwa mtoto wangu atakumbuka mali yako Mungu atamkumbuka mali yako wanao na bayo walifanya na familia yake Joshua alifanya na nyumba yake wao wanafanya na nyumba yao inaenda Sunday leo nacho nyumba yangu kuna watoto watano tote na watu watano mimi wangu na watu watano naenda kutoa shilingi 50 hii imewakilisha kwa yangu Mungu tumefanya kwa ajili ya familia yangu hata kwa kwa masomo wapi kwa sadaka iliyotoa hapa Mungu atamkumbuka huko wakati Musa aliachia nguvu hapa hata wenye walikuwa kwa nyumba walijaza na roho Bwana Yesu asifiwe nina kwa mimi tunaofanya wengine mnawatenga kwa sababu anawafuata huko Proverbs chapter 3 verse 9 and 10 naelekea kumaliza hii sasa ni wale watumishi uko hapa leo nataka leo mbingu ufunguke wewe jiachilie tu Mwambie baba niko tayari. Fungua mbingu zangu na unyonyeshe. Utafunua mambo mengine paka utashangaa. Utashangaa kama ni wewe unaishi ama ni nani anaishi kwako. Proverbs chapter 3 verse 9 10. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malipuko ya mazao yako yote. Ndipo hala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Ipo tu, unaona? Wakati mheshimu bwana kwa mali yako anasema ghala zako atazijaza. Lakini kama bado kamba umekuwa unamtenga bwana kwa mali zako. Anasema ni kuna zinaanza kupungua na zinaanza kuondolewa kwako. Bwana usikumbuke hapo na bwana atafanya. Kuna mmoja anasema kuhusu habari ya fungu la 10 hiyo ambayo mnaelewa ambayo ilikuwa ya mtu mwingine pale. <laughs> Mara kai 3:10. 10 to 12. No. Andike anasema leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu mkanijaribu kwa njia hiyo asema Bwana wa majeshi mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye wala hata haribu mazao ya ardhi yenu wala mzabibu mzabibu wenu hautapokutishwa matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba asema bwana wa majeshi amen bwana yesu asifiwe tunaongea mpaka mashambani jana alikuwa anaingia na, na mama akiwa nyumbani anasema tunashangaa huko yani kwetu mahindi ni green kabisa maana alikuwa kwenda kukoma lakini kwa wengine kote hakuna kitu sasa anasema nimeti sasa pengine waweke masai wa kulinda ndio uwezo wa sije kuiba mahindi maana chakula huko ni kinki wale wengine wote walima hakuna lakini hapo nilimwambia Mungu la sasa nipanda mbegu yangu nikaenda fulani hakuna kitu nilipata this time Mungu sitaki kupandia hewa Paulo alisema hai pia ngumi yake wapi sasa uachilie mvua ya kutosha ili nipeleke pesa yangu kupanda pale Mungu kapate kuonekana mapenda Mungu amefanya paka sasa hii chakula kinanaiwa tunashanga mahindi yote ni green kila mahali tunaongea pale wakati wote atafanya kwa neno la Mungu atakifanya pale kutimiza kwako Bwana Yesu asifiwe. Anasema na mataifa yote ataweza nyinyi mliobarikiwa. Kwa maana nataka miuru saba ibadilike. Nataka wewe Mungu akubadilishie maisha. Hii maisha kungangana madeni 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 hapana. Hakukumbia hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikumba wewe wa kuinue, waanze kuinua wengine na kusaidia wengine katika hali walio nayo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Ruto anakuja na nini yake ikawaje haielewi vizuri sana. Ili bottom up. Ai 
Bwana nakata wewe wacho hiyo ni sisi mimi kutoa ndugu zako chini mali wako waweke katika viwango vingi ndio mwanze kusaidiana lakini labda mkiwa vilango vimoja amweze kusaidiana mtaita landed friends wewe ukitoa 10 na mimi natoa 10 ukitoa 20 na wewe anatoa 20 mnapata ndio lakini hivi hivi wapendwa wewe mnataka wewe kwanza akuinue kwa mambo ya rohoni uharibu miungu yote inayozuia ndugu yako isiendelee inaweza kaka yako kwanza wakati umeenda pale sasa ndio utasema neno ukiwa hapa na ninafanya kazi pale nyumbani bwana yesu asifiwe sana kama kwa ndugu yetu Alex sasa amekuwa uombezi wa kuvunja miungu yote ya ukambani kila mahali wale walienda juzi walishangaa kwingine hakuna mahindi lakini kwake mahindi kwa hivi na ajaletea gorogoro bwana yesu asifiwe sana amen na unge wakati eh kwa wengine hakuna lakini kwako watasema yule mungu fulani kwani miungu gani anatumia maana unajua miungu wajua habari za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongea na wewe taka ubadilishe maisha. Hii mambo ya kungangana si wapi si kwa maisha hapana. Nataka imalizike wakati wewe leo. Umwambie Bwana niko hapa leo. Hiyo sauti nimesikia nataka iwe sehemu yangu. Hiyo vita nimepitia Bwana kwa miaka yote nataka zikapate kumalizika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine wameolewa nyumba ya pili. Na hiyo vita unapitia mbele si mchezo. Yule ameinua roho ya kutaka kuue ila kabri kwa nyumba yake. Hapo usipo simama imara. Yaliyotendeka Mungu anajua. Kwa sababu kuna wengine hapo hawako watu wazuri. Na Bwana akaongoa, watu wale jadara usingolewe na Mungu. Kabisa vast yako mbaya na Mungu akamngoa. Watu wale walioelewa sasa wakatafuta ile flat ya mazao na gani aweze kurudi nyumba yake. Watu wale adui alani za Robin Spirit. Adui atakufuatilia ama siwaanze kukulia watoto kuna mchangire kule mbaya sana akasema ile za huyu mume wake alikuwa mumeoni na yale nilimfanyia kwa hicho kitanda hiyo blanket hiyo mattress niliyofaya nilisema hakuna siku atafolo mwanamke mwingine hapa ulifanya nini kwa hiyo mattress nilikata yeye alikuwa ameenda kazini nikatoboa nikaweka vitu vile na mganga nikaweka irizi akaweka ndongo mmeja ndongo akaiweka huko ndani huko vitu vyote Akaja hizo ni za kazi gani za kufunga huyo mwanaume hata kiwa mwanamke mwingine si kafuli maisha yote. Sasa ndio naona amekaa hivi na nikaweka roho ya chuki kati ya huyo mwanamke atayolewa na mamamke wa sifa tano. Wewe ndani mimi naitwa Rose. Nilikuwa fulani. <coughs> na huyo ndugu alikuwa mzee wa kanisa la fulani na mke wake ni mchawi. Kwambe basi kazi yako imeisha. Mkiuua vitu vyangu na na chinja kondoo narudisha. Mkiuua hii na na chinja mbuzi narudisha. Ndio unaona pia unapiga nyumbu leo unarudia kesho unarudia kesho anasema niko na kondo ine na mbuzi sawa na mbuzi tatu mbuzi tatu Ukifanya hii nani na shida nyingine narudisha Ndio tunaita bwanake Kaongea rozi ni nani ni fulani ni naye Ndio alikuwa ndio alikuwa mchamu ndio nikamwacha ndio nikaoa huyu Roho basi Bacha yake imefuata tukondole wewe Na sasa kwa hii matrix imefanya enda utoe kaishoni Jamaa kana kachoa matrix akaitoa kwa nyumba nyumbani ni zafu akaenda kaishona ikiwa na vizazi ndani zote kurudi mke akafaulu sasa hivi mke wake wako sasa hivi na watoto watatu baada kufungwa na mchawi na kuchoma hii matrix hii matrix yako kuna nini bwana yesu asifiwe sana sijaambia wende kuangalia matrix ndani bwana yesu asifiwe na hata usimamie imani ya kutoka katika hali uliyo nayo hiyo peke yake wakati wangu umeisha hapo Matthew chapter 3 verse 16 17 Ah eh Yehova Matthew chapter 3 verse 16 17 Kanasema 16 Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini na tazama mbingu zikamfunukia akamwona roho wa Mungu akishuka kama huwa akita juu yake na tazama Sauti kutoka mbinguni ikisema huyu ni mwanangu mpendwa ninaye pendezwa naye. Amen. Wakati alibatizwa mbingu zikafunguka. Leo kuna ubatizo wa roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo kuna spirit baptism sasa hiyo. Spiritual baptism hiyo. Ubadilisho kabisa roho ikaingia akafunguliwa mbingu. Akaanza kuna baada kuingia kwa ubatizo. Nataka na wewe mwambie Bwana leo hii maisha nimeishi leo amenichokesha nataka maisha mengine mapya 
ya kusemezana na wewe mambo yaletoa mkataba kwa mzako haya kama tumechoka kitabu vyao leo bwana yesu asifiwe sana na msaidi nyingi hapa tuko nazo ukurudi kwako leo nataka siku moja bwana tujaje kuhubiri wewe uje kuhubiri message kama hii ende uandike tu the book of acts hiyo message hiyo the book of acts ndio utakuta wengi matendo ya kina daudi ya kina sulemani yote pale mfano ndio utapata vitabu mambo yao yalikuwa naandiko ndio unakuta kumbe wewe uliandikiwa zamani na huko jua ndio baada kufanya mambo yake sasa ikombe Mungu mbona mnaniambia mambo kama haya akaniambia kwa hiyo simu yako kwa hiyo nyango ile kale kadi electronic bible andika the book of acts zimekuja nyingi zaidi ya 200 sio na ngapi matendo ya watu waliofanya yakaingizwa kwa vitabu sijui ulifanya nini nasema pale kitabu kiko na vitabu ndio anasema matendo haya ni yanayasikia kwa watu Sikiwa atatoka duniani kama haijaondolewa ndio anaongochea kule. Ya tena kwa shtaki. Wacha tumaanze pale John chapter 1 verse 49 51. John chapter 1 verse 49 51. Maandiko yanasema Nathani Nathanaeli akamjibu Rabbi wewe huu mwana wa Mungu ndiwe mfalme wa Israeli. Yesu akajibu akamwambia kwa sababu nalikwambia nilikuona chini ya mti wa amini utaona mambo makubwa kuliko haya akamwambia amin amin na waambia mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu amen hiyo tu wacha kusema kwamba nimekujua wewe ni nani sasa utaona mbingu zimefunguka waanze kutembea na mambo ya mbinguni kusaidia wanadamu hapa duniani. Wamesaka watu tembee na vitambaa vya watu, nataka utembee na Kristo akiwa ndani mwako. Ndio utasema jambo naye atafanya, atadhibitisha. Bwana Yesu asifiwe. Ah, in Acts chapter 7 verse 40 54 and 56. Ndikanasema, basi waliposikia maneno haya, wakachoma mioyo, wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu akasema tazama naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu Amen Akipigwa mawe au chungu mbingu zitafunguka matendo yake akamtangulia akasema you are worthy of the kingdom. Nasema Yusufu akaingia kule. Baada kupigwa mawe. Akasema ana wasamee maana kwa juu. Wewe ngapi ndio wasamee? Wapi msamani tikiti ya mbinguni forgiveness ticket to hell. Inafungua mlango yako. Akasema angalia mambo kama haya. Bwana wasamee maana kwa wajui mbingu zikafunguka. The last one ambao utaandika is Revelation chapter 4 from verse 1 to 11 nikaona mbingu mpya somo pale mwanzo kidogo natazama mlango ukafunguka mbinguni na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema panda hata huku nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo naona things to come nikuonyeshe mambo panda hapa nikuonyeshe wapi nilipandishwa nilikaonyeshwa mambo ya miuri saba na nikaonyeshwa mambo ya wanadamu jinsi wanavyoteseka jinsi familia yenu inavyoteseka nikaambia unaona roho ya kijivujivu farazo kijivujivu ni roho ya mauti imeua watu wengi sana kwao na kuna mtu ameiondoa unaona roho ya farasi nyekundu ndio roho ya uchungu na hasira iko ndani mwao na bado haijaondolewa akaona farasi maupe yajaruhusiwa kuleta amani kwao ndio hizi mambo ya miuri saba ni farasi walikuwa na upande farasi ni mambo yalionekana kwao na yakushughulikiwa akamwambia njoo hapa Yohana sasa nikuonyeshe akapandishwa katika roho akaanza kuonyesha mama aliyeyaona hapa wapi ndio yajao wataweza kusoma wewe andika paka 11 andika hapo 11 na hiyo imetosha kwa leo nataka leo watumishi walio katikati yetu sio unajijua ama hujijui anasema leo niko na neno juu yako Oh, 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 oh,
wanatoa sadaka wanaweka sadaka kwa nyumba yako wanatoa sadaka kwa mimi hai moto ndio hiyo moto ndio hiyo moto ndio hiyo moto ndio hiyo huyu anatoa sadaka kwa nyumba yako huyu amesema atoe sadaka ili lazima itoe kwa nyumba ya huyo ndio hiyo kama ta huyo kama ta hiyo moto ndio hiyo moto ndio hiyo wanatoa kafara kwa nyumba yako wanasema nyumba ya huyo lazima atoe sadaka ni kosa za kuendelea hiyo sadaka wameamba kwa mtoto wako na wewe na kwa mume wako wanatoa hiyo ni huyu ambaye atoa wacha mtu mmoja toa roho toa wewe na mji toa mwanza ya huyo ya huyu ambaye ndio ya wake moto ndio na shoreka choma hiyo choma kabisa hiyo ni hapa na huyu wanasema huyu lazima atoe sadaka sadaka gani hiyo sadaka gani ndio iko kwa wewe sadaka gani ndio hiyo na mkumsha umasikini na aibu wametuma aibu kwa wewe wametuma kushindwa Mungu ametuma roho yake ndani mwako na wewe ni mtumishi wewe ni mtumishi wa Bwana Mungu anasema wewe uko na alama ya utumishi uko na alama ya utumishi wa Bwana na kuna yeye ametuma kwako anasema huyu huyu kwa hapa ni huyu wameapa na yeye wanataka sadaka alikataa mtoto wake sasa wanafuata huyu Pwenye ushawi Ya ushawi mwishu Uyu ni machini Wame usha machini shawu Ya washina maxdent Wame tuma jano maliza uwi Na ita shindo Sasa wana ita roya uwi Haya jana usiko Wali tokea uwi Jana usiko wali kutokea Waka sema mwana ujapeana Wana sema uwi mwana ujapeana Mwana uya jatua kito Shalewa mwisha lewa Lewa unakufa mchawi Leo utaacha kuishi. Moto ndio huo. Moto ndio huo. Hautatoa mtoto wake tena. Hautatoa mtoto wake. Na hiyo kazi utaachilia. Hiyo pesa utaachilia. Hiyo biashara yake unaachilia. Aachia huyo. Aachia shawe. Aachia biashara yake. Aachia leo kaiaba. Mwishao unaanga leo. Hicho kiapo ni hapa na huyo. Aisha kwanza. Ni bora sisi. Ingia kwa huyo. Towe ya huyo. Hicho kiapo ni hapa. Wamemeza ilizi. Eni lazima huyo huyo. Wamemeza ilizi. Huyo anakata kwa nini? Wanasema anakata na limezesha ilizi. Wanasema amepewa mwezi wa saba ikishindikana yeye ndiye anaondoka huyo mchawi. Sasa ilizi inarudi kwake. Huyo alimezesha ilizi. Wakasema huyo anaendea kikosi kupeana ni yeye mwenyewe. Na yeye kwa mtoto wa kwa tao. Bwana funika mtoto huyu. Funika mtoto huyu. Funika mtoto huyu. Funika na huyu. Funika na huyu. Funika na huyu. Funika na huyu hapa. Papa kesi hiyo. Bwana Yesu. Fungua mbingu la huyu. Toa maskini kwake. Toa maskini shehe kwake. Toa maskini kwake. Ameshoa maskini. Toa. Toa maskini kwa. Toa hiyo. Wamerusha maskini atoke kwa boma hawataki huyo leo mnakufa leo huyu amerusha maskini huyo toa maskini toa kwanza hiyo toa toa maskini hapa toa maskini wewe wewe toa kwa maisha yake haya pote na ibada hii kuishi roho mtakatifu fungua uimbaji wa huyu sifa ya huyu fungua kipao cha sifa akapewa kutoka mbinguni Sulemani alikuwa enyimbo 1005 na, na huyu wa sifa huyu wa sifa kwa hapa naona mbingu zinafunguka kwa ajili ya maabudu ya huyu kwa ajili ya maabudu yako Mungu anasema anapinua kwa ajili ya maabudu kwa ajili ya maabudu ya baba naona mbingu zako zinafunguka hiyo sauti itazidi tena sauti itazuiwa mbingu za baba zimefunguka kwa ajili ya maabudu ya baba
your open hands. Minister, my father, to your people. Ubatizo wa roho. Umesema kaenda kwa huyu. Ubatizo wa roho. Huyu ametengwa na Bwana. Wakufasili lugha za watu. Wakufasili lugha. Watu watakuletea ndoto zao. Na Bwana atakuwa na mipango kwa shimo. Ufasili wa lugha. Ufasili wa ndoto. Sio mtu mmoja peke yake. Mungu anasema nimeona huyu. Nimeona huyu. Nimeona huyu kwa mafumo hayo. Ataletea mambo atasema. Ataletea mafumo ya watu. Ataletea ndoto. Atawaeleza. Maana leo naingia kwake. Ninaleta roho ndani ya Danieli. Roho iko ndani ya Danieli. Iko ndani ya Yusufu. Huyu ataeleza maono yao. Fukuka. Na wachele wote kwanza sasa. Thank you. My father, my God. We declare from today. The heavens, my father, to open from today. We declare the open heavens. Kwa ajili ya huyu. Na maisha kwa ajili ya kazi yake. Kwa ajili ya familia yake. Kwa ajili ya maombi yake kuanzia leo. Huyu akoona viumbe vya mbinguni. Huyu ameunganishwa na roho. Ya kuona viumbe vya mbinguni. Naomba nguvu ya Bwana ikashuke huyo. Aya huko kuona mambo ya mbinguni. Ameunganishwa na mbingu na roho ya ushungaji kwa ndani mwake. Roho ya ushungaji wa ndani mwake. Roho ya ushungaji huyo ameunganishwa na roho bwana. Kwa ajili ya mambo ya mbingu ni huyo. Ni huyo yako hapa. Fungua na macho huyo. Fungua na macho ya huyo. Ameunganishwa na mbingu. Wanaungwa na mbingu kwa kuona viumbe. Ataleta ripoti. Mama nitamuonyesha. Nitamchukua na kumuonyesha ni huyo. Na roho ya utumishi Niliweka ndani mwake. Haitazuiliwa. Haitafungwa tena. Hii roho ya huyu haitafungwa. Nimetia uchungaji ndani mwake. Na uongozi ndani ya huyu. Nimetia roho ya uchungaji ndani ya huyu. Ndani ya huyu. Ndani ya huyu. Maono yangu atayaona. Atashuhudia watu. Ataongea na malaika. Huyu. Atasemezana na wao. Atasemezana na wao. Atasemezana na wao. Ataongea na malaika na ataletwa ripoti hapa kwa uwezo wa ni huyu ni huyu hapa hapa huyu ameketi hapa wewe anasema na huyu ni huyu ameketi hapa wewe funguka funguka ni huyu ni huyu wameumba na huyu na huyu na huyu Mungu anasema ni wewe ni huyu ni huyu ameungwa roho yake imeunganishwa inaungwa na mbingu kama ya Yohana aendapo kulala ataonyeshwa mambo ya nyumba hii na matendo ya hii nyumba nimeweka cheo mtumishi huyo matendo ya nyumba hii raika osha pika na moshikeba roho kuliza thank you jesus this is the glory of god no devil we declare the open heaven for you there. Say your will. Fungu wa kazi ya will. Fungu wa na maisha ya will. Fungu wa kibali cha will. Kibali. Seva. Sante wa Yesu. Matu wa fanya kwa nina laka. Kwa Christos mutu wa omba matu kwa nina. Prokeni kibali cha mwaka. Prokeni kwa fungu wa mingu zimu. Mwaka niyo suiriwa. Leo ukapewa na Mungu. Ele uombe kwa Mungu atakutendea. Na usinyimwe haja moyo wako. Na wewe ukamkumbuke Mungu wako. Ubarikiwe mchini na mashambani. Kuanzia leo na hata milele. Na Mungu atakulaani alaaniwe. Na ataka pia na Mungu akampigane nawe. Kwa jina la Yesu. Na nimetamka kwa imani. Pokea kibarishi. Amen. Karibu leo.